అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నా గెస్ట్ ఎవరు అని అంటే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతానికి వారి ఇంటికి వచ్చేసాం ముందైతే సార్ కులకం చెప్పేద్దాం మహిపాల్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి ముందుగా క్షమించాలి ఏడింటికే బయలుదేరాం కానీ మీ ఏరియాకి ఇంత ట్రాఫిక్ ఉందేమండి బాబు ఇండస్ట్రీస్ ఏరియా కదా మార్నింగ్ అవర్స్ జాబ్లు స్కూల్స్ ఒక విషయం చెప్పండి సార్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా టోటల్ గాను పారిశ్రామిక వాడేదంతా కూడా ఇక్కడ గాలి నీరు చాలా పొల్యూట్ అయిపోయినాయి భూమితో సహా అని చాలా మంది అంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటారు అది ఒకప్పుడు ఉండే ఎయిటీ నుంచి నైంటీ తెలంగాణ రాకముందు ఉండే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే పొలి పటంచలు అంటే పొల్యూటెడ్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసే వర్కర్స్ తప్ప ఇక్కడ గస్టర్ కేటగిరీ ఉన్నవారు ఎవరు ఉండేవారు కాదు మేము ఇక్కడ ఉట్టినాం కాబట్టి ఇక్కడనే ఉండవలసిన తప్పని పరిస్థితులు మేము ఉన్నాం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పొల్యూషన్ అనే మాట నేను లేదు ఈరోజు దాని నిదర్శనం ఏంటంటే అపార్ట్మెంట్ కల్చర్స్ మా దగ్గరికి రావడం దాంతోపాటు గ్రేటర్ కమ్యూనిటీస్ విల్లాస్ విపరీతమైన డెవలప్మెంట్ మీరు చెక్ చేసుకుంటే గిట్ట మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే మొదలేముంది రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది ఏ విధంగా ఈ ప్రాంతం అంతా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నది విస్తారంగా విస్తరిస్తూ ఉన్నదో ఇదంతా తెలుసుకోవచ్చు గిట్ట ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లు ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉండొచ్చు దానికి పొల్యూషన్ కి సంబంధం ఉంది పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ పోవడంతో అందరు రావడం జరిగింది ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు తప్ప వేరే వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు కారు అప్పుడు అవన్నీ నిర్మూలించడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు వన్ టూ ఇయర్స్ లోపల కేసీఆర్ గారు కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇండస్ట్రీ నడవాలి ఇండస్ట్రీ నడవాలి పొల్యూషన్ బయటికి రాకుండా దాని ఎక్విప్మెంట్స్ బిగించుకొని అరికట్టే విధానానికి వాళ్ళకు డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఆ విధంగా ఇండస్ట్రీ నడవడం జరిగింది పొల్యూషన్ బంద్ అయ్యింది ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ మూడోసారి హ్యాట్రిక్ కొట్టబోతున్నారా అని అంటే ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉంటే తప్పకుండా ముందుకు పోతాం సార్ ఆయన కేసీఆర్ గారి నోట్ నుంచి అంత ధైర్యంగా ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకున్నారు మీ మీద ఖచ్చితంగా ఇతనికి ఇస్తే టికెట్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు అని చెప్పిన పాయింట్లో అంత నమ్మకాన్ని ఎలా మీరు చోరుకున్నారంటే కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పోరాటం చేసి ఆయన రవాణా శాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు పటంచేరు ప్రాంతము మెదక్ జిల్లా మెదక్ జిల్లా వాసి అయిన సంగారెడ్డి ప్రాంతం పటంచేరు ప్రాంతం అంతా అనువనువు తెలిసిన వ్యక్తి ఆయన అసలు ఇక్కడే పుట్టలేదు తెలంగాణలో పుట్టలేదనేది తెలంగాణ పుట్టలేదని ఎవరన్నా తెలంగాణ పుట్టలేదని సిద్దిపేట పక్క కాలేదు ఊరు సమ్ విలేజ్ ఏదో పేరు ఉంది ఆయన ఎవరన్నా తెలంగాణలో పుట్టలేదని చాలా సార్లు పేపర్లోను మీడియాలోనే విన్నాను అవన్నీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఆడరాక పాత గజ్జలు అన్నట్టు ఏదో ఒకటి రంగురు యాలు ఏదో బుడద తెల్లాలని ఆలోచన చేస్తారు తెలంగాణ బిడ్డ తెలంగాణ బిడ్డ తెలంగాణ రక్తం ప్రవహిస్తేనే ఆయన రక్తం అంతా బాడీలో ఆయన ఉడికినందుకే ఈరోజు పదమూడు సంవత్సరాలు పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించి తెలంగాణ నంబర్ వన్ ప్లేస్లో పెట్టిన గొప్ప వ్యక్తి తెలంగాణ గాంధీ కేసీఆర్ గారు అవును అన్నారు తెలంగాణ గాంధీ అన్నారు తెలంగాణ రాముడు అన్నారు మీరు తెలంగాణ రాముడు అని ఎట్లా అంటా ఉన్నామంటే రాముడి పరిపాలన చూడలే మీరు నేను బుట్టలేదు చూడలేదు అవును చరిత్ర చదివినాం చరిత్ర విన్నాం ఈరోజు రాముడి పరిపాలన మహాత్మా గాంధీ ఏమన్నాడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మారుమూర ప్రాంతాలు తాగనీకి నీరు పోవడానికి ఇంత రోడ్డు వ్యవసాయము అందరు చక్కగా ఉన్నప్పుడే స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సాధించిన తర్వాత అవన్నీ అవన్నీ సమకూర్చి ఈరోజు మారుమూల గ్రామాలలో ఇరవై నాలుగు గంటల క్వాలిటీ కరెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏది మన డ్రింకింగ్ వాటర్ సాగునీరు తాగునీరు రోడ్లు బ్రిడ్జెస్ లింక్ రోడ్లు మండల్ టు విలేజ్ విలేజ్ టు మండల్ ఆ విధంగా ఎక్కడికక్కడ ఈరోజు ఒక్క గ్రామంలో నర్సరీ వైకుంఠ ధామాలు ప్రతి గ్రామానికి ట్రాక్టరు ఇవన్నీ ఎవరైనా ఆలోచన చేసారా చెప్పండి మీరు అంటున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ అని బట్ ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు మీద తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అప్పులు పాలు చేసేసారు నెక్స్ట్ వచ్చి ఒకవేళ నెక్స్ట్ వేరే పార్టీ కనుక అధికారంలోనికి వస్తే ఖచ్చితంగా వేరే పార్టీ రావడం కలలు కలలుగానే మిగిలిపోతాయి మూడోసారి ముచ్చటగా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాబోతా ఉన్నాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నాడు పోతాడు దాంతోపాటు ఈ భారతదేశ రాజకీయాల్లో కీ రోల్ చేయబోతా ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణ కోసం ఇంత పాటు పడ్డారు కేసీఆర్ అని అంటూ ఉన్నారు కానీ అది ఒక కుటుంబ పాలన అయిపోయింది ఎవరిని తిననేవట్లేదు ఒక అభివృద్ధి అనేది వాళ్ళ కుటుంబంలోనే మాత్రమే చూస్తున్నాం అనే దానికి మీ సమాధానం మాకు పిలిచి టికెట్ ఇచ్చి మేము రెండోసారి ఎమ్మెల్యే కాలే కుటుంబ కుటుంబం కుటుంబం అంటారు ఏంటి సమర్థవంతమై
కాంగ్రెస్ లో లేదా వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నా కూడా చంద్రబాబు చంద్రబాబు లేడా అక్కడ కొడుకు బాగుమ్మాడిది ఆయన వాళ్ళందరూ లేరా అదంతా కామన్ అమ్మ అవన్నీ మాటలు అవన్నీ అయ్యే పని కాదు పోయే పని కాదు తప్పు ఒప్పు మాటకు వస్తే అదంతా అప్పుడు వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి వీళ్ళు చేస్తున్నారు వీళ్ళు చేశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ వాళ్ళు చేస్తారు అనుకోవడం ఎంతవరకు కుటుంబ పాలన అనేది అది తప్పది సమర్థవంతమైన పాలన ఎవరి దగ్గర ఉన్నది సమర్థుడు ఇవ్వాలనే ఆలోచన చేసి పగ్గాల పై చెప్తారు ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత బాగుపడ్డారా చెడిపోయారా అంటే మేము తొంభై ఐదులో ఎంపీటీసీగా రెండు వేల ఒకటిలో మండల ప్రెసిడెంట్గా తొంభైలో ఫస్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్గా పీజీ అనాథ రెడ్డి అంబడి స్టార్ట్ చేసినాం తొంభైలో అక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు వచ్చిన మాది పటంచర్లో పెద్ద అగ్రికల్చర్ రెండు వందల ఎకరాల పొలం రెండు వందల ఎకరాల పెద్ద అగ్రికల్చర్ మాది మేము ఒకరిని మోసం చేయలేము ఒకరిని తప్పు చేయలేము మేము ఒకరిని చేయలేము బాగుపడలేము అట్లా పబ్లిక్ మాత్రం సర్వీస్ చేసుకుంటున్నాం మేము చెడిపోయిన మన మాట కానీ చెప్తలేము మాకు ఉన్న పొలాలని అమ్ముతున్నాం చేసుకుంటాం మా సొంతాన్ని ఖర్చు పెడుతున్నాం మరి పబ్లిక్ సేవ చేస్తాం కానీ సార్ మీ దగ్గరే గనక ఇంత స్టేబుల్గా అంటే ఆర్థికంగా మీరు ఇంత స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే కేసీఆర్ గారు పిలిచి మీకు టికెట్ ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళ ఏం లేని వాళ్ళకి టికెట్ ఇచ్చి పిలిచి బీసీ క్యాండిడేట్లకు బీసీలకు కానీ ఎస్సీలకు కానీ పిలిచి టికెట్ ఇచ్చి క్యారెక్టర్ ఉన్న వ్యక్తిని చూసుకొని ఇచ్చాడు డబ్బే ముఖ్యం కాదు మునుగోడ ఎలక్షన్స్కి మీరు దగ్గర ఉండి మీరు ఫండ్ ఇవ్వడం బట్టి మీకు ఇంత ప్రయారిటీ అనేది బయట మాట్లాడుతున్న మాట తప్ప ఆలోచన మేము ఆడ మాకు ఇన్ఛార్జ్ చేసిన ఏరియాలో మేము పార్టీ కోసం పనిచేసిన కానీ డబ్బు మేము ఎందుకు పెడతామమ్మ అక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఏముంటుంది వాళ్ళ ఎలక్షన్ నామ్స్ ప్రకారం ఎన్ని పెట్టుకోవాలి అన్నీ క్యాండిడేట్ పెట్టుకుంటాడు మాకేం సంబంధం తప్పు మాట లేవా చాలా హరీలో ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎటువైపు వెళ్తున్నారు ఏ ఊరు వెళ్తున్నారు నేను చిట్కుల గ్రామంలో గొర్రెల పంపిణీ ఉన్నది ఈ చిట్కుల్ విలేజ్ పటంచర్ మండలంలో ఆడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ పటంచర్ టౌన్లో కొన్ని సీసీ రోడ్లో కొబ్బరికాయ కొట్టేది నేను టూ డేస్ త్రీ డేస్ లేకుంటే అది అమ్మవారి టెంపుల్ పోయిన అక్కడ హరిద్వార్కి నేను వచ్చే ఎలక్షన్స్ నన్ను గెలిపించమ్మా అని దండం పెట్టుకోవడానికి ఎవరికైనా కోరుకోవాలి కదా మరి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా కోరుకుంటాం మాకు సహాయం చేయండి అమ్మా మానవుడే దానవుడు అయ్యో మానవుడే దానవుడు అమ్మవారిని కోరుకో భగవంతుని కోరుకుంటాం మనుషులను కూడా కోరుకుంటాం మీరు కూడా మా ఇంటికి వచ్చారు కాబట్టి మాకు సహాయం చెప్తా లేదని చెప్పి ఇంత కాదు ఒక ఒక సామెత ఉన్నది మన తెలంగాణలో వ్యవసాయ సంబంధాలు ఇప్పుడు గడ్డిపోస పుట్టడు అంటే ఎంత పది కిలోలు పుట్టే నీళ్ళు ఆపుతాంట గడ్డిపోస ఎవరిని తక్కువ అనుకోవద్దు అందరు బలమైన శక్తులే అనేత ఏమీ కాదు అనుకో అన్నీ అయితే వెళ్ళతారు ఎందుకు భగవంతుడు అవకాశం ఆ శక్తిని కలిగి సన్ని చేయగలుగుతాం మీకు గుర్తు చేసి మళ్ళీ మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు కాకపోతే ఏంటంటే అంటే మీ బాబు కాలం చేశారని చెప్పని విన్నాను ఎలా జరిగింది సార్ యంగ్ యంగ్స్టర్ కదా యాక్చువల్లీ నా ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి వైట్ జాండీస్ వచ్చినాయి అయ్యో వైట్ జాండీస్ వచ్చి బట్ వాడే డ్రాయింగ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నెంబర్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోయాడు సాటర్డే రోజు అయిండు పొద్దుగల నాకు ఈవినింగ్ చెప్పారు చెప్తే నేను ఈవినింగ్ మాట్లాడితే బాగాలేదు నేను రేపు వచ్చేస్తున్నాను తెల్లారి హాస్పిటల్కి పోయేటాకలు జాయిన్ చేసారు జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఒక త్రీ త్రీ డేస్లో వైట్ జాండీస్ రావడానికి కారణం ఏంటి సార్ అంటే ఎలా గుర్తిచ్చారు అసలు జాండీస్ వైట్ జాండీస్ గుర్తుపట్టమంట కదా తెలియదు అంటారు పెద్ద మనుషులు పచ్చ అయితేనేమో జల్దీ కనబడతాయి అంటారు అది గుర్తుపట్టలేకపోయినా ఇంట్లో తల్లి కానీ భార్య కానీ అలా బాగా డాక్టర్ పీజీ గైనకాలిస్ట్ అలా మంచి వాళ్ళే ఒక క్వాలిటీ లైఫ్ని చూసి వెళ్ళిపోతారట ఎదిగిన పిల్లలు చేతికి వచ్చిన పిల్లలు నిజంగా కాలం చేయడం అంటే తల్లిదండ్రులకు అంతకు మించిన బాధ ఇంకేం ఉండదు సార్ యాక్చువల్గా కానీ ఆయనకి పెళ్ళయింది ఇద్దరు పిల్లలను విన్నాను సార్ కొడుకు బిడ్డ మీకు ఎంత మంది సార్ ముగ్గురు పిల్లలను విన్నాను ఇద్దరు కొడుకులో బిడ్డ చిన్నబాబు ఏం చేస్తున్నారు స్టోన్ క్రేషర్స్ ఉన్నాయి చూసుకుంటారు స్టోన్ క్రేషర్ ఇండస్ట్రీ ఇంత స్ట్రాంగ్గా కనపడతారు మీరు కూడా ఇంత ఎమోషనల్ అవుతున్నారా ఎన్నో సమస్యలు చూశారు ఇంత జీవితాన్ని చూశారు సో ఇప్పుడు మీకు ఎంతమంది మనవులు మొత్తం కూతురుకేమో ఇద్దరు ఇద్దరు కూతుర్లు పాప పెద్దోడికి ఓ కూతురు ఓ బాబు పాప చిన్నోడికి ఓ బాబు పాప తమ్ముడికి ఇద్దరు బిడ్డ కొడుకులు జాయింట్ ఫ్యామిలీ మన అదే సార్ చూస్తున్నాను పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇంట్లో ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు వాడు అమెరికాలో వాడు లండన్లో మాస్టర్ చేసారు మ్యారేజ్ చేయాలి అమ్మ పెద్దోడు పోకపోతే సంబంధం కుదిరేది వేరేది అయితేనేమో
నిజం సార్ ఆయన ఏం చేస్తూ ఉండారండి బిజినెస్ చూసుకుంటుండే పెట్రోల్ పంపు ఫంక్షనాలు బాగా యూత్ సర్కిల్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంది కానీ పెళ్లికి కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఎప్పుడైనా జాతకం చూపించారా ఆయనకి జాతకం ఎప్పుడైనా చూపించారా జాతకం పెద్ద ఇట్లా అయితే తెలుసు భగవంతుడు అంతే థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవునండి మా కోడలమ్మ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ కానీ పటాన్ చెరువు కోసం మీరు ఏం చేస్తారు ఇప్పటి వరకు అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్ పటాన్ చెరువు కోసము డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చి పది సంవత్సరాలు తెలంగాణ వచ్చి అరవై ఐదు ఐదు సంవత్సరాల పీరియడ్లు జరగని డెవలప్మెంట్ అంతా చేయడం జరిగింది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే బల్లా గుర్తు చెప్తున్నాను తెలంగాణ వచ్చినందుకే సాధ్యమయ్యేది కేసీఆర్ గారితోనే సాధ్యమైంది జిల్లా మంత్రి హరీష్ రావు గారు కేటీఆర్ గారితోనే సాధ్యమైంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మేంగిట తొంభై నుంచి రాజకీయాలు ఉన్నాం ఒక ఎంపీటీసీగా మండల ప్రెసిడెంట్గా ఒక లక్ష రూపాయలు కావాలంటే చెప్పులు అరిగిపోయిన దాఖలాలు ఉన్నాయి ఈ డబ్బు అంత ఎక్కడ పోయింది అప్పుడు ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చి తెలంగాణ వచ్చి ఏం వస్తుందంటే ఒక రైతుకు పదివేలు వస్తుంది సంవత్సరానికి ఒక రైతు చనిపోతే ఐదు లక్షలు వస్తూ ఉంది ఈరోజు ఇంటింటికి నల్ల వస్తూ ఉన్నది ఒక ముసలాబాకు రెండు వేల పింఛన్ వస్తూ ఉంది ఒక భర్త చనిపోయిన మహిళకు రెండు వేలు వస్తూ ఉంది ఒంటరి మహిళను గమనించిర్రా ఒంటరి మహిళకు రెండు వేల పింఛన్ వస్తూ ఉంది ఒక వికలాంగుడికి నాలుగు వేల పింఛన్ వస్తూ ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కోట్ల రూపాయలు ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో తొమ్మిది నుంచి పది కోట్ల రూపాయల డెవలప్మెంట్ చేయడం తొమ్మిది వేల కోట్లు తొమ్మిది పది వేల కోట్ల రూపాయల డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది బ్రిడ్జెస్ రోడ్స్ సింగిల్ రోడ్ బై డబల్ రోడ్స్ డిగ్రీ కాలేజీలు జూనియర్ కాలేజీలు మార్కెట్ యార్డ్లు హై స్కూల్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ గవర్నమెంట్కి వచ్చేది కాకుండా సిఎస్ఆర్ ఫండ్ అన్నీ యూజ్ చేసుకున్నాం అందరి సహకారం తీసుకున్నాం ఏ ఒక్కరిని విస్మరించకుండా ఎవరిని ధికరించకుండా అందరి సహకారంతో ఈ నియోజకవర్గాన్ని మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోండి ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ తీసుకోండి ఎక్కడైనా తీసుకోండి అరవై డెబ్బై సంవత్స పది సంవత్సరాల కాలంలో అరవై సంవత్సరాల జరిగింది పది సంవత్సరాల కాలంలో చేయడం జరిగింది ఈ అభివృద్ధి అనేది ఈరోజు దీన్ని చూసే ఈ ప్రాంతం అంతా విపరీతమైన చక్ర కో ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు పోతా ఉన్నాయి ల్యాండ్ ల్యాండ్ వాల్యూ పెరిగి డెవలప్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రశాంత వాతావరణం ఉన్నది మళ్ళీ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం లేకుండా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కరెంటు వాటరు రోడ్లు సౌకర్యాలు ఒక సామాన్యుడికి ఒక జాబ్ చేసుకునే వ్యక్తి ఒక భార్య పడతా జాబ్ చేసి ఇంటికి వస్తే ఇంటికి వస్తే వాళ్ళకి ఏం కావాలి ప్రశాంతత కావాలి రోడ్ కావాలి వాటర్ కావాలి నీళ్ళు కావాలి మా భార్య బిడ్డలు మంచిగా ఉండాలనుకుంటే హాయిగా జాబ్ చేసుకొని వస్తాడు బిజినెస్ చేసుకొని వస్తాడు పిల్లల చదువులు ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ మొన్ననే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మూడు వందల యాభై కోట్లతో పౌండేషన్ వేయడం జరిగింది సీఎం గారి సభలో ఆ విధంగా డెవలప్ చేయ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాలేదు కానీ ఇక్కడ పటాన్చెరు ఏరియాలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో మైగ్రేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మినీ ఇండియా మినీ ఇండియా మినీ భారతదేశం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలలో ఉంటారు ఇక్కడ అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి ఇటు ఉన్నారు ఇక్రి సెట్ బిహెచ్ఎల్ తోషిబా బీడిఎల్ ఓడిఎఫ్ అవును అదర్ కంట్రీస్ బయర్స్ వస్తా ఉంటా ఉంటా అదేనండి దానివల్ల ఈసారి చాలా గట్టి పోటీ ఉండబోతుంది ఇటు బీజేపీ కూడా గట్టిగా బాగా ఉంది కాంగ్రెస్ కూడా చాలా ముందుకు వస్తుంది ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కొంత అవకాశం తగ్గే ఇది ఉంటుంది అని అంటున్నారు అది ఏమంటారు మీ దీన్ని అమ్మ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి సమయం వచ్చినప్పుడే ప్రజలకు పోవడం అది కరెక్ట్ కాదు బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇంత కాలంలో ఏం చేసినా చెప్పాలి వాళ్ళ జెండా ఎజెండా ఏంటి మేము ఇది చేసినవి చేయబోతున్నాం పబ్లిక్లే తీసుకుపోవాలి దాన్ని స్టడీ చేస్తారు అంత మీద వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళంతా సో అండ్ సో పర్సన్ ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ ఉన్నది ఇది చేస్తామంటే ఇంతకుముందు చేసి ఒక నయా పైసా పనిచేసినట్టు చూపిమని ఒక జెండా లేదు ఎజెండా లేదు వాళ్ళకు ఇక నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది కరెక్ట్ కాదు అది బీజేపీ వాళ్ళు మేము వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు పటంచెరు నియోజకవర్గంలో నూట డెబ్బై పైచీలకు టెంపుల్స్ కట్టిన నూట డెబ్బై పైచీలకు టెంపుల్స్ రామాలయం అనుకోండి ఆంజనేయ స్వామి అనుకోండి ఎల్లమ్మ అనుకోండి పోచమ్మ అనుకోండి అమ్మవారు అనుకోండి ఆంజనేయ మజీదులు చర్చులు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసిన మజీదులు ఆశీర్కానలు దర్గాలు ఈద్గాలు చర్చులు మూడు వందల చర్చులు మా దగ్గర అందరికి సహకారం చేస్తాం అన్ని ఎన్ని ఘట్టాలు అన్ని ఘటన మీరు చూస్తే ప్రజల మనిషిలా కనిపిస్తున్నారు ప్రజల్లోకి ఎక్కువ ఏ సమ ఏ చిన్న సమస్య వచ్చి నేను ఉన్నానంటూ వెళ్తారని అంటారు 
మరి కబ్జాలో కింగ్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది మీకు నేను కబ్జాలు చేసినట్టు ప్రూవ్ చేసి బై డాక్యుమెంట్ ద్వారా వస్తే ఇక్కడ బట్టలు ఇప్పేసి నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ నేను వేరే హోటళ్ళను ఎన్నో పని చేసుకుంటా ప్రూఫ్ చేస్తే ఒక డాక్యుమెంట్ ద్వారా ప్రూఫ్ గజం కాదు ఒక కబ్జాలు కాదు ఒక గజం ఒక ఇంచు జాగా ప్రూఫ్ చేస్తే నేను వంద ఎకరాలు అమ్మేసిన మా ఎమ్మెల్యే కావడానికి అధికారంలో మన వాళ్ళు ఉన్నంత కాలం ఏది చేసినా నడుస్తుంది సార్ ఇప్పుడు చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన చేతిలో అధికారం లేదు పడతాడు సమయం వచ్చినప్పుడు అది మాకేట తెలుసు అది ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో కొత్తగా లేము ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల సంది ఉన్నాం ఒక్క ఈంచ్ జాగా కబ్జా చేసినట్టు ఒక ఈంచ్ ఒక ఈంచ్ గజం ప్రూఫ్ చేస్తే ముక్కు నాలుగు రోజులు బటర్ తీసేసి రాజకీయాలు తప్పుకుంటాం బల్లా గుది చెప్తా ఉన్నా దీన్ని ఛాలెంజ్గా చెప్తా ఉన్నా రైట్ చెప్పేటోళ్ళకి టార్గెట్ చేసి చెప్తా ఉన్నా అనేటోళ్ళకి ఇంకేమన్నా రకంగా నా భాషలు చెప్పమంటే చెప్తా వాళ్ళకి నాకు అన్ని భాషలు వస్తాయి అంత గంభీరంగా గాడుగా చెప్పు చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడడము ఈజీ ఉంటాయి అవును ఆధారాలతో రావాలి దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే కానీ ఇప్పటి వరకు మేము అయితే చాలా కేసులు ఉన్నాయని ఆ కేసులు ఇంకా ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉన్నాయని ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ కేసులు డిస్క్వాలిఫై కేసు ఒకటి ఉండే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ కొట్లాడినప్పుడు రిజల్ట్ రాలేదు ఒక ఎంప్లాయ్ చిట్కుల ఎంప్లాయ్ ఎస్సీ ఎంప్లాయ్ కార్మికుడు పాశమలారంలో ఒక ఇండస్ట్రీస్లో జాబు కోసం పోయిండు వాళ్ళ కొలు చేస్తున్నాడు ఇన్పంచి కొట్టి లోపలికి పోయింది అచ్చా ఆడు ఏం చేసిండంటే ఆడ బయట చిట్కుల గుట్టలల్లా శవమై తేలిండు ఆడ కనబడ్డాడు అయ్యో మేము పోయినాం ఆ విలేజ్ కొట్టుకు విలేజ్ వాళ్ళు ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎస్సీలు అందరు వస్తే నేను ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకునిగా పనిచేస్తా ఉంది ఓ ముప్పై ముప్పై ఐదు ఫ్యాక్టరీలకు కంపెనీ పనిచేస్తా ఉంది ఆడికిపోయి ఆ యజమానిని అడిగినాం బాబు ఇది అవుట్ ఇన్ పంచ్ ఉంది అవుట్ పంచ్ లేదు శివమై అక్కడ బాడీ ఉన్నది ఎట్లా అని అడిగింది బాధ్యత ఎవరిది అది లోపలికి పోయి పంచి కొట్టిండు బయటకు పోయి పంచి లేదు మరి ఆడ బాడీ అయినది ఎవరు బాధ్యత వహించాలమ్మా యజమాన్యం అయినా సెక్యూరిటీ యజమాన్యం జరిగింది లోపలే జరిగి ఉండాలి బయటకు వెళ్ళి దాని గురించి మాట్లాడాలా వద్దా మాట్లాడాలి మాట్లాడినందుకు రిజల్ట్ రాలేప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎలక్షన్ కొట్లాడినాం రిజల్ట్ కోసం వెయిటింగ్లో ఉన్నాం దానికోసం అని చెప్పేసి కొంతమంది నాతో మీద పోటీ చేసిన వాళ్ళు కానీ ఇంకో పక్క రాయకులు కానీ అప్పుడున్న పోలీసు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండే అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పి కేసులు బనాయించడం జరిగింది సరే నేను ఏమనుకున్నాంటే ఒక కార్మికుడి కోసం డిస్క్వాలిఫై ఎమ్మెల్యే గిరి పోయినా బాధలు కానీ డిసైడ్ అయిపోయింది అది ఆరు సంవత్సరాలు సంగారెడ్డి కోర్టు నాంపల్లి కోర్టు హైకోర్టులో అదంతా ఆర్గ్యుమెంట్లు జరిగినాయి జరిగిన తర్వాత మన రమణ ఉన్నాడు కదా ఏవి రమణ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ ఉండే ఎన్వి ఎన్వి రమణ సుప్రీంకోర్టు జీర్ జడ్జ్ ఉండే కదా త్రిసభ్య కమిటీ ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిరాలి ఒక డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్షన్ ప్రకారంగా మాకు ఇక్కడ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు అది హైకోర్టులో మీ కేసు క్లియర్ అయిపోయింది నువ్వు అంటే అని చెప్పేసి అని జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు అప్పీల్కి పోయారు ఎవరు ఎటువంటి న్యాయస్థానం ఎటువంటి తీర్పు ఇచ్చినా భయపడేది లేదు దాని గురించి ఇప్పుడు ఇక్కడ అయిపోయింది సుప్రీంకోర్టు పోయారు అప్పీల్ పోయారు అక్కడ ఎటువంటి డైరెక్షన్ వచ్చినా సిద్ధంగా ఉంటుంది రైట్ భగవంతుడు దయతో నువ్వు రాదు అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి అటువంటి ఒక కార్మికుడి కోసం ఒక ఒక దళిత కార్మికుడి కోసం మేము సాక్రిఫై చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కొన్ని యూట్యూబ్లో కొన్ని రిపోర్టర్ని బెదిరించి నేను చంపేస్తాను నరికేస్తాను ఇలాంటి ఫోన్ కాల్స్ కూడా యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి సార్ అవి ఎంతవరకు నిజం అంటారు ఒకటి చంపేస్తా నరికేస్తా అన్న మాటలు అవి తప్ప అవి బెదిరించడం మాత్రం కరెక్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఒక పటాన్ చెరువులో రోడ్ సైడ్ డబ్బాలు వేసుకొని బతుకుతాం వాడు బతకాలా వద్దా అవకాశం వచ్చినప్పుడు రోడ్ బైడింగ్ వచ్చిన ఆటోమేటిక్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం వాళ్ళ మీద పేపర్లు రాసి వీళ్ళు కబ్జాలు పెట్టిరు ఎమ్మెల్యే పెట్టిపించిండు ఎంతమంది ఛాయ్ బండోడు మెకానికల్ పిరిచి బండోడు ఎంతమంది పెట్టుకుంటారు సో మీరు ప్రజల పక్షాన ఫైట్ చేస్తున్నారు ప్రజల పక్షాన ఫైట్ చేస్తాం మేము ఒక రైతు కుటుంబంలో పెట్టిన బిడ్డం అమ్మ మేము రాజుల రాజుల కుటుంబం నవాబుల కుటుంబం సంపన్నుల కుటుంబంలో ఉంటలే సామాన్యమైన రైతు కుటుంబంలో పెట్టిన బిడ్డం మేము దాని మీద రాసినందుకు ఆ సంతోషాన్ని ఒక వ్యక్తి ఉండే విలేకరి సాక్షి విలేకరి ఆ వ్యక్తి కబ్జా కబ్జా చేసి ఆడ బిల్డింగ్ రెండు వందల సార్ మూడు వందల సార్ బిల్డింగ్ కట్టిండు అరే నువ్వు కట్టుకున్నావు కదా రాబోయి నాకు గరీబోడు బతుకేందుకు నువ్వు బాగుండదు అట్లా బెదిరించిన వాస్తవమైన మాట సో అంటే ఒకటి అండి ప్రజల పక్షాన ప్రజల కోసం ఫైట్ చేయడం అంటేనే గుడ్ థింగ్ బ
ఎందుకోసం అన్ని చిన్న జిల్లాలు చేసినందుకు వ్యతిరేకమా చిన్న మండలాలు చేసినందుకు వ్యతిరేకమా లంబాడి తాండాలు గ్రామ పంచాయతీ చేసిన వ్యతిరేకమా గూడాలు వ్యతిరేక గ్రామ పంచాయతీ చేసిన వ్యతిరేకమా ఇంటింటికి నల్ల ఇచ్చినందుకు వ్యతిరేకమా రైతు రైతు బీమా ఇచ్చినందుకు వ్యతిరేకమా రైతు బంధు ఇచ్చినందుకు వ్యతిరేకమా ఒక ముసలి ఒక రెండు వేల పించిన ఇచ్చినందుకు వ్యతిరేకం ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో తెలంగాణ వచ్చేస్తే ఇది చేసేస్తాం అది చేసేస్తాం తెలంగాణ బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఉన్న రాష్ట్రాలలో ఏమి ఇస్తున్నారో ఫస్ట్ చూడాలి అది మెమర్ వేసుకోవాలి ఆడ మాట్లాడ ఆడ చూసుకొని ఆడ మాట్లాడాలి నేను నాలుగు వేలు ఇస్తా ఐదు వేలు ఇస్తా బటబాజీ మాటలు మాట్లాడదు ఈరోజు ఈరోజు ఒక వికలాంగుడు నాలుగు వేల పించిన ఇస్తా ఉన్నారు పక్కకి ఇస్తా ఉన్నారు ఆడ చెప్పండి నేను ఉత్తరాఖండ్ పోయినా నిన్న నేను నేను హరిద్వార్ పోయినప్పుడు పక్క పక్క పల్లెటూరు పోయినా రోజుకు ఒక మర్డర్ అయితుంది చెప్తున్నావు రోజుకు ఒక మర్డర్ జరుగుతుంది సార్ మా ప్రాంతంలో పరిపాలనకి ఇట్లా ఉన్నది ఒక కిరాణా దుకు అమ్మ చెప్తా ఉన్నది ఒక పేరమ్మ చెప్తా రోడ్డు లేదు కరెంటు లేదు వాటర్ లేదు సాగునీరు లేదు తాగునీరు లేదు అక్కడ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ అక్కడ అక్కడ ఏం అధికారం ఉన్న బీజేపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అక్కడ చూసుకొని ఇక్కడ మాట్లాడాలి ఈరోజు నెంబర్ వన్ ప్లస్ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదో రాష్ట్రం ఇరవై తొమ్మిదో రాష్ట్రం తెలంగాణ నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉన్నది భారతదేశం అంతా తెలంగాణ వైపు తొంగి చూస్తూ ఉన్నారు ఏం జరుగుతూ ఉన్నది ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేయబోతూ ఉన్నారు జిల్లాకో మెడికల్ కాలేజ్ చేయడం తప్ప దానికోసం వ్యతిరేకమా చెప్పండి ఈరోజు కడుపులో పుట్టిన బిడ్డ కడుపులో పడ్డ బిడ్డ కాడికి వెళ్ళి చచ్చిపోయే ముసలి దాకా బెనిఫిట్ ఇస్తూ ఉన్నారు దానికోసం వ్యతిరేకమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలంతా ఫేవరబుల్ ఉన్నారు వీళ్ళు అధికార దాహం కోసం ప్రజలను రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడి అవి మాటలు కప్పుకొనికి రావు పడుచుకొనికి రావు ఇష్టం ఉన్నాడు మాట్లాడుతున్నారు రెస్ చిన్న పెద్ద లేకుండా రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కొన్నిసార్ కనీసం ఏజ్ కూడా గౌరవిస్తలేదు అట్లా మాట్లాడి రెచ్చగొట్టి ఏదో కొన్ని ఓట్లు దన్నుకోవాలని చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు కళలు కళలుగానే మిగిలిపోతాయని చెప్తా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు జాయింట్ ఫ్యామిలీ అన్నారు ఎవరెవరు ఉంటారండి ఇంట్లో మా అమ్మ నాయన చనిపోయిండు తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండే ఆయన అగ్రికల్చర్ చెప్పులు గిట్ట తొడగకపోతుండు తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు బతికిండు ఆయన నవాబుల దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తి ఉర్దూ పేపర్ ఉర్దూ చదువుతుండే అమ్మ ఉంది మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు భార్య మా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ మా కూతురు అందరూ ఒకసారి అందరినీ పిలిపిస్తారా ఒక్కసారి అందరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఒక్కసారి అందరు ఇక్రామ్ ఉన్నోళ్ళు వస్తారు ఇక అదే ఉన్నవాళ్ళు రమ్మనండి మా తమ్ముడు బయట పోయింది మా మరదలు ఎక్కడ పోయినట్టుంది ఆ పిల్ల అండ్ మా తమ్ముడు ఆడ పక్క శాంతినగర్ ఇల్లు ఉంటారు కానీ అంత జయింట్ ఏమే మా మిస్సెస్ నమస్తే అండి కిరణ్ మాయ మా పెద్ద కోడలు నమస్తే అండి మా చిన్న కోడలు ఏమో పల్లవి వచ్చా ఓకే నమస్తే అండి మహబల్ రెడ్డి గారు అంటే ఈ ప్రశ్న వేయడానికి నా కొంత వెనకాత్ర ఒక కారణం ఉంది ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది యాక్టర్స్ పిల్లలు యాక్సిడెంట్లో పోయినప్పుడు వాళ్ళు చేసిన పాపాలు ఊరికే పోతాయా అన్న అన్న మాట వచ్చింది కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోయినప్పుడు మహానుభావుడు అండి అని చెప్పని లేని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పేదవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయన వచ్చి అంటే రెండు రకాల మాటలు ఎప్పుడు మనకు వినపడుతూ ఉంటాయి సొసైటీలో ఒకవైపు మంచి అయితే ఇంకోవైపు చెడు ఎప్పుడు వినపడతాయి కానీ మీ విషయంలో మాత్రం బాబుల అయిన తర్వాత ఎంతోమంది తండోపతండాలుగా వచ్చి అయ్యో మా నాయకుడికి ఇలా అయింది అని చెప్పని ఒక మంచి పాజిటివ్గా వచ్చారట అందరూ కూడా ఎక్కడక్కడ ఒక చిన్న నెగిటివ్ రాలేదని చెప్పని విన్నాను అంత మంచి పేరు ఎలా తీసుకొచ్చే తీసుకురాగలిగారు మీరు మేము పర్సనల్గా దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి తీసుకొచ్చింది ఏం లేదమ్మా రొటీన్ సర్వీస్ రొటీన్ సర్వీసు సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండాలి మీరు ఇంతకుముందు ఒక డిస్క్వాలిఫై కేసు అడిగారు ఒక దళిత కార్మికుడు జర్నలిస్ట్ బెదిరించారు అన్నారు డబ్బాలు పెట్టుకుంటే వాళ్ళని బతకడానికి వాళ్ళు బతుకుంటే వాళ్ళ మీద పేపర్ మీద రాసి అంత గులగొట్టేయడం అటువంటి దాన్ని మనము ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళ కష్టాలలో ఎప్పటికీ వాళ్ళ కష్టాలు ఏంటి మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి తెలుసుకొని కుర్తా భక్తి సాయం చేయడం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుని అభయంగా పలకరించడం మన ఇంటికి ఎందుకు వస్తారు ఒక శాసనసభ్యుని దగ్గరికి ఏదో ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వస్తే ఏదో వర్క్ దొరుకుతుంది ఏదైనా ఆశ ఉంటుంది ఏదైనా పని చేసుకోవాలి ఎంతో దూరం ఇరవై ఇరవై కిలోమీటర్ ముప్పై కిలో పొద్దుగా లేచి వాళ్ళు అదల మదల కింద చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మందిని పంపించిన మీరు వస్తున్నారు అయితే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఏదో ఆశ పెట్టుకుని వస్తారు వాళ్ళ ఆశకు ఏదో ఒక రకంగా మనం సొల్యూషన్ తీసి ఈ ప్రభుత్వ పరంగాన ఇంకో పరంగాన ఇంకో పరంగాన వాళ్ళకి తోడు ఉడతాభక్తి సాయం చేసి చాలా సంత
మీ పూర్తి పేరు ఏమిటి పూర్తి పేరే యాదమ్మ అచ్చా ఓకే ఎన్నాళ్ళైందండి మీ పెళ్ళి నాకు పెళ్ళయి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితుంది మేము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు పెళ్లి చేసారు ఎంత వయసు ఉండొచ్చు మీకు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు చేసారు పెళ్ళి తను పదిహేను సంవత్సరాలు నేను తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నాను అచ్చా మీరు ఏ ఊరండి బుల్లారం అమ్మ వాళ్ళది రైట్ అయితే చదువు అప్పటితో ఆపేశారు మీరు చదువు అంటే అప్పటితో ఏం ఆపేయలేము మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే చదువుకున్నాను పెద్ద అయ్యే వరకు ఉంచారు మా మామయ్య వాళ్ళు మంచి అక్కడే ఉంచారు పెద్ద అయినాక తీసుకొచ్చారు మీరు పెద్ద ఫ్యామిలీ మేము ఏడు మందిమి ముగ్గురు మక్క చెల్లెళ్ళము నలుగురు అన్నయ్యలు అచ్చా ఓకే వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారండి అందరు బొల్లారమే అందరూ ఒక అక్కను వెల్మెలకి ఇచ్చారు బావగారు టీచర్ జాబ్ ఐటీ టీచర్ ఒక బావ అయితే వ్యవసాయమే అందరు అన్నయ్యలు కూడా అందరు వ్యవసాయమే బొల్లారంలో ఈ పెళ్ళైన కొత్తలో సార్ ఏం చేస్తూ ఉండేవారండి సార్ కూడా మామూలుగా చిన్నగా టెన్త్ క్లాస్లో చదువుకుంటుండే అనుకుంటా నాకు ఐడియా లేదు అసలు అచ్చా అసలే ఐడియా లేదు పెళ్ళిది ఏందో ఏం తెలియదు అంతే నేను పెద్ద అయినాక అప్పుడప్పుడు వస్తూ పోతూ అట్లా తెలుసు అంతేగాని అంతకు ముందు ఏం తెలియదు చిన్న పిల్లలు కదా మీకు బాగా ఊహ వచ్చిన తర్వాత మీ అత్తగారి ఇంటికి వచ్చి కంటిన్యూస్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉండేవారండి సార్ ఏం చేస్తుండే వ్యవసాయం చేస్తుండే మామే ఏం పడి వ్యవసాయం చేస్తుండే మనకు పాల బలరా బిజినెస్ అన్ని బిజినెస్ ఇంట్లో అప్పుడు కూడా పాలు బలరు ఆవులు అన్ని వ్యవసాయంకి ఎడ్లు చాలా పెద్ద బిజినెస్ ఇది వ్యవసాయంకి అప్పట్లో అప్పట్లో కూడా ఒక పది మంది పన్నెండు మంది జీతగానులు ఉండ్రు మీరు చూసినప్పటికి ఓకే అంతకంటే ముందరి సందే ఉండరు అంట కానీ ఇంకా నేను చూసిన పర్సన్ కూడా కంటిన్యూ ఎప్పుడు జీతగానులు ఉండరు పనులు ఉండేవాళ్ళు మీకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి రైట్ అంటే ఇద్దరు అబ్బాయిలతో ఆపకుండా మళ్ళీ అమ్మాయి కావాలనుకుని అమ్మాయి ఫస్ట్ అమ్మాయి ఫస్ట్ అమ్మాయి ఫస్ట్ అబ్బాయిలే సెకండ్ రైట్ రైట్ మన్మరాలు కూడా ఇప్పుడు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటే సెకండ్ ఇయర్ చేస్తుంది అచ్చా పెద్ద మన్మరాలు చిన్న మన్మరాలు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాబు ఎయిత్ క్లాస్ మా కొడుకు పిల్లలేమో ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూకే ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంకా ఆడపిల్లలు చిన్నోళ్ళు పెద్ద పాప హై స్కూల్కి వెళ్తుంది చిన్న పాప ఇంట్లో ఉంటుంది మాతోటి కానీ మొన్న కాలం చేసిన బాబు పెద్ద బాబు పెద్ద బాబు పెద్ద బాబు పెద్ద బాబు కానీ తెలియలేదండి వాళ్ళ మిస్సెస్ కూడా డాక్టర్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు మొన్న ఆ పాప బర్త్డే ఉండే బర్త్డేకు బాబు ఇక్కడే ఉండిపోయింది బర్త్డేస్ అంది ఇంకా ఎలక్షన్ల దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి అని చెప్పి తను ఇక్కడే ఉండిపోయిండు కోడలు కూడా పొద్దున్న వెళ్ళిపోతుంది కదా మనకి ఏమైనా అవుతుందంటే తను చూసుకుంటుండే అవును మనకి ఏం లేదు మంచిగా అనిపించుకుంటా తినుకుంటా తిరుగుకుంటా తనకు చెప్పదు తను ఏం చూసుకుంటుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ తను చూసుకోలేదా అని ప్రజలు ఎవరెవరో అనుకుంటున్నారు అని నాకు కూడా చెవులో పడ్డది కానీ అది రాంగ్ మాట అవును తన చూసుకోవడము అంటే అమ్మ నాకు ఇది అవుతుంది బెటా అంటే మమ్మల్ని చాలా కండలాల పెట్టుకొని చూసుకుంటది మా కోడలు మాత్రం అందరు కోడలు ఎట్లనో నాకు తెలియదు మేము మాత్రం మా అత్తమ్మ అయినా నాకు అత్తమ్మ కూడా ఉంది మామయ్య కూడా చనిపోయి పన్నెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది కానీ మేము ఇంట్లో ఎవరెవరో గాయ 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 సౌండ్లు వస్తాయి కానీ మాకు మాత్రం ఇప్పటిదాకా సౌండ్ లేని తెలివాయి ఎందుకంటే నేను పెద్ద ఫ్యామిలీలు ఉన్నా కదా మీరు చెప్పిన కదా ఇప్పుడు అందరు అన్నయ్యలు నాకు అక్కలు నేను లాస్ట్ మా అమ్మ కూడా మా వదినల్ని ఏం అనేది కాదనమాట నాకు ఎందుకు అలవాటు వచ్చిందేమో కానీ నేనైతే నా బిడ్డ నన్ను ఇదన్న బెదిరిస్తా కానీ నా కోడలు అని ఇప్పటిదాకా ఒక చిన్న మాట కూడా అనేయడం నాకు తెలియదు అది నాకు కోడలు అంటే బిడ్డ కంటే ఎక్కువ అభిమానం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళే కదా మనకు మన సంసారం ఇప్పుడు నేను మా అత్తమ్మ నడిపిస్తున్నా నాది వాళ్ళు నడిపియాలి కదా కరెక్ట్ అట్లా నా ఆలోచన కరెక్ట్ కరెక్ట్ కానీ అది రాంగు బా అత్త బాబుని భార్య చూసుకోలేదా చదువుకుంది అంటే ఎంత చదువుకున్నా ఏం చేసినా కూడా బాబుని చూసుకోవడానికి చిన్న బాబు కాడు కదా అవును కదా తన భర్త తన ఇల్లు నడిపేటోడు తన మమ్మ మన ప్రజలందరూ ఎంతో మంది ఈ కాన్సెన్సీ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఉందండి బాడీ లోపల పెరుగుతుంటుంది బయటకు మనకు అలాగే ఇది కూడా బయటకు మనం తెలియదు సారీ కొంచెం బాగాలేకుండే మనం చెప్పని తనకేం తెలుసు డాక్టర్ కైనా ఏం తెలియదు కదా పక్కకున్న ఇంకా మేము బిజీ బిజీలో ఉండి ఇంకా ఆలోచించలే అసలు ఆయన బక్క అవుతుండా లావ అది కూడా ఆలోచించలే కొంచెం సన్నబడ్డట్టు అనిపించింది తర్వాత మాకు ఇప్పుడు చనిపోయినాక కానీ అప్పుడు ఆయన మంచి తింటూ ఉండి పొద్దున్న లేస్తాడు సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ వరకు లేచి కిందకి వెళ్ళిపోతాడు జనాలు వచ్చేదానికి 
అందరికి ఆయన వస్తున్నా ఇట్లా దిగుతున్నా అంటే జనాలు అంతా బయట ఉండాలి ఆయన అట్లుంటుండే బాబు బాబు చాలా హ్యాపీ చాలా అంటే చాలా ఎవరు ఎవరు వచ్చినా కాదనకుంటే డాడీని కలిపేయడం అయినా మమ్మీని కలిపేయడం అయినా తను చూసుకునే తను చేయడం అయినా అలాంటివి బాగుంటుండే తను లేని లోటు ఇప్పుడు అసలు ఎవరు తిరువారు ఇంకేం చేయలేం చెప్పలేని మాటలు కూడా కొన్ని మాకేం వచ్చినా ఏం కాకపోగా బాబు మంచిగా ఉంటే వాళ్ళు వేరే ఉంటుండే మాకు ఇల్లు ముగ్గురు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి పిల్లలు అయ్యారు బాగుండ్రు మా అంత హ్యాపీ ఎవరు లేరు ఎవరైనా ఏముంది అని అడిగారు మీ పిల్లలు ఏం చేస్తారు మీ పిల్లలు ఎంతమంది అడుగుతారు నాకు అది బాగుండే కానీ దేవుడు వాళ్ళు ఓటు పెట్టేసింది వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు అండి ఆయనకి ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు పాప బాబు ఎంత వయసు పిల్లలు అండి బాబు ఆరు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయినాయి పాపకు వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది బా పిల్లలు ఎలా సంధాయిస్తున్నారండి పిల్లల్ని సంధాయించిన ఎంత కష్టం కదా అప్పుడైనా మేము అందరం ఇట్లాగే ఉంటుంటే కానీ అదృష్టానికి జాయింట్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఎప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు పోయినాక ఇంకా లోటు అనిపిస్తుంది పిల్లలకి మేమున్న దేంట్లో అయితే ఆ లోటు తేము తేనియం కూడా మా తర్వాత లోటు ఎట్లయినా వస్తుంది కదా అవును మేము మా పిల్లలకి అన్ని చేసే వరకు ఎట్లా బతికిరు మేము ఎట్లున్నాము వాడు కూడా అట్లుంటే వాడు వాని పిల్లలకు పెద్ద అయ్యే వరకు పెళ్ళి అయ్యే వరకు ఉంటే అది వేరే ఉంటుండే ఎంత ప్రశాంతంగా ఎంత హాయిగా ఉన్న లైఫ్లోనే డెఫినెట్గా భగవంతు ఏదో ఒకటి పెడతాడండి అసలు మాకు మాత్రం నిజం మేము అందుకే ప్రజలలోకి ఇట్లా వెళ్ళిపోయినాం మేము మాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఇంట్లో మేము ఇట్లా అట్లా అది లేకుండే మాకు అసలు లేదు కూడా లేకుండే కూడా రానియం కూడా అది అందరం హ్యాపీగా ఉన్నుంటే ఎవరన్నా మేము లేనప్పుడు వచ్చినా కూడా పిల్లలు కూడా సందాయించి పంపించే వాళ్ళు అనమాట నేను ఇంట్లో ఎవరు వచ్చినా పిల్లలు సార్కి తెలు తెలవాలి సారే చెప్తే మేము చేయాలి అని లేదనమాట మా పిల్లలైనా మేమైనా సార్ చెప్పకపోయినా ఎవరు ఏదైనా మాకు అయ్యే పని అయితే పుస్తక మెటలు కానీ ఎవరు అని చచ్చిపోయారు అంటే పిల్లలు పోయి సావుకాడ పోయి ఇచ్చి వస్తారు మా మర్ది కానీ మా కొడుకులు కానీ ప్రతిదీ అవన్నీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇంట్లో ఎవరన్నా అమ్మ పెళ్ళి ఉంది అని కార్డు తీసుకొని వస్తే అమ్మ వాళ్ళకి అది ఇవ్వని మా పెద్దబాబు కానీ చిన్నబాబు కానీ మా మర్ది కానీ ఫోన్ చేసి చెప్తే కంపల్సరీ నేను ఒక్కసారే ఇన్ని ఓ రెండు మూర్తులాల పుస్తక మెట్లు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టేస్తా ఎవరు వచ్చినా కంపల్సరీ అది చిన్న వస్తావు కదా సార్కి ఎందుకు చెప్పడం అని నేను ఈ రోజు వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా చెప్పలే చెప్పను కూడా అనమాట ఆయనకి ఇంకెందుకు అని అంటే నా దగ్గర తీసుకొని ఇంకా ఆయన దగ్గర తీసుకోరు కదా అట్లా అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా అట్లాంటివి చేయలేము చేయము కూడా ఆ విధంగా నడిచిపోయి అసలు సార్కు ఎప్పుడు ఏది ఇబ్బంది కాకుండా మేము వెనక్కి వెళ్ళి అట్లా వెళ్ళిపోతున్నాము సార్కి ఏ రోజు ఇబ్బంది అనేది పెట్టలే సార్ ఇప్పుడే ఇంత హడావిడిగా ఉన్నారు అసలు ఆయన ఎప్పుడు లేస్తారు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు లేస్తాం మేము ఇద్దరం కూడా ఫైవ్ థర్టీకే లేస్తాం లేచి మేము ఈ పని పిల్లలు ఉంటారు కదా లేచి డోలు తీసి కటన్లు తీసి కొంచెం మాట ఇటు తిరుగుకుంటే ఆయన కూర్చుంటే అట్లా నిమ్మకాయ కలిపించి తనకు ఎన్నింటికి వెళ్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ సిక్స్ వరకు కూడా ఒక్కొక్కసారి వెళ్తాడు ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళాడు సిక్స్ టైమింగ్ అనేదే లేదు ఆయనకి ఇప్పటిదాకా ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి ముప్పై సంవత్సరాల సంది ఆయనకు టైమింగ్ లేదు రావడానికి లేదు పోవడానికి టైమింగ్ లేదు పడుకోవడానికి కూడా టైమింగ్ లేదు ఎప్పుడు ఏ రోజు కూడా ఈ రోజు వచ్చి పడుకుంటాడా పడుకో అదేం లేదు ఆయన వస్తే భోజనం చేసి పెట్టడం మేము ఫోన్లు అడుగుతాము వస్తుందంటే ఫోన్ ఎందుకంటే ఆయన ఎంబడి వాళ్ళు ఏడెనిమిది మంది అవుతారు కదా అంతన్న మిగిలిపోతే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఫోన్లు చేయడం అవును మేము రోజు కూడా ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై మంది మేము ఇంట్లో ఖచ్చితంగా భోజనం చేసుకుంటాం పని పిల్లలు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా ఎట్లా అని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా ఫోన్ చేసి బియ్యం పెడతాం వేడి వేడానం అందరు కూడా పిల్లలు కూడా ఖాళీ కూర్చోకుంటే ఇంత పై కాడదో ఏదో చూసుకుంటారు కోడాన్లు కూడా మేము కూడా తన డాక్టర్ అయినా కూడా తను పోయి ఏదో ఒకటి పోయి మీద వేసి కూరగాయలు కలిపేసి వస్తుంది చూసుకోమని చెప్పేసి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ బాధలో ఉండి కూడా పని అట్లా నడిపిస్తున్నాం అట్లా జరుగుతూ ఉంది అనమాట నిజంగా అండి జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉండడమే గొప్ప విషయం ఈ రోజుల్లో మీరు మేమే పెట్టన్నా అది మా ఇంట్లో అసలు ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఎట్లా ఎట్లానో ఉంటుంది నేను కూడా కొన్ని చూసినాను కానీ మా ఇంట్లో అట్లా లేదు లేదు కోడన్లు లేదు మేము లేదు మా అత్తమ్మ కూడా ఇప్పుడు కూడా పిల్లల్ని ఎత్తుకుంటుంది చూసుకుంటుంది పై కూరగాయలు కట్ చేస్తుంటుంది 
తన వారానికి కూరగాయలు వస్తాయి చదువుతూ ఉంటుంది వద్దని చెప్పినా వినాలి కానీ చాలా సంతోషం అండి అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉండడం మీ అందరికీ అందరి సపోర్టు హాయిగా ఉండడం హాయిగా చెప్తున్నాయి కదా మేము ఇప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయింది తొమ్మిదో సంవత్సరం పెద్ద బాబు పెళ్ళి ఈ రోజు వరకు మాకు ఏ టెన్షన్ ఎలాంటి రెండు నెలల ముందు దాకా చాలా బాగున్నాం హ్యాపీ మాకిద్దరికి షుగర్ వచ్చి బీపీలో ఈ ఇది రాజకీయం ఇట్లాగే ఉంటుందేమో లేకముందు వేరే అనిపిస్తుండే మాకు మాకు ఇవి షుగర్ బీపీ లేకముందు వేరే అనిపిస్తుండే కానీ అవి వచ్చినాక అనిపిస్తుంది అనమాట రాజకీయం ఇట్లా ఉంటుందేమో అంతే కానీ రాజకీయం భర్త కావాలనుకున్నప్పుడు భార్య అడ్జస్ట్ అయ్యి ఇట్లా పోవడమే ఆనందం ఇది ఇల్లుకే ఆనందం ప్రపంచం ప్రజలకు కూడా ఆనందం ఉంటుంది మేము కూడా ప్రతిరోజు ఎక్కడ ప్రోగ్రాం ఉన్నా తన ఎంబడి వెళ్ళిపోతా లేడీస్ని పెట్టుకొని నా ఎంబడి కూడా యాభై మంది ఉంటారు ఎప్పుడు రెండు మూడు బండ్లు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం చాలా సంతోషం అండి భగవంతుడు ఈ కష్టం ఇచ్చాడు దేవుణ్ణి తిట్టుకుంటలేమని చెప్పేమో మరి అంటే భగవంతుడిని నేను ఎప్పుడు కోరుకున్నా ఏమని కోరుతుంటే అంటే ప్రజలందరినీ మన ప్రజల్ని మంచిగా ఉంచి మమ్మల్ని మంచిగా ఉంటూ భగవంతాన్ని మొక్కేదాన్ని నేను కానీ ఈరోజు అది మొక్కకుండా కూడా చేసిండ్రు అసలు దేవుడు రూమ్లో పోయి దీపం పెట్టి మొక్కాలనిపించట్లేదు ఇప్పుడు కానీ అసలు చాలా మొక్కేదాన్ని నేను ప్రజలందరూ మంచిగా ఉంటేనే మేము ముందుకు వెళ్ళిపోతాం కదా కాబట్టి వాళ్ళందరిని మంచిగా ఉంచి మమ్మల్ని మంచిగా ఉంచాను అడిగింది నేను ఎప్పుడైనా కానీ మీరు సారు మీ కోడళ్ళు కొడుకులు పాప మనవులు అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానమ్మా ఎందుకంటే సార్ కానీ మీరు కానీ ప్రజల్లోకి ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా మీరు వెళ్ళిపోయి మేము కిందికి వెళ్ళి పైకి రమ్మంట ఒకసారి చదగానో వస్తే ఈ మధ్య లిఫ్ట్ పెట్టుకున్నాం కానీ లిఫ్ట్ కూడా లేకుండా ఇంతకుముందు మేమే కిందకి వెళ్ళి కాసేపు కూర్చొని వాళ్ళతోటి ఏదున్నా మాట్లాడి పంపించేదాన్ని కానీ ఎప్పుడు లేరు అని ఇప్పటిదాకా అయితే మాకు తెలియదు ఎవరికి కూడా తెలియదు లేము అనిపించుకోవడం తెలియదు మా దగ్గర ఏ సహాయం ఉంటే ఆ సహాయం మాట సహాయం తీసుకునే వాళ్ళకి మాటనే చేసి తోలిస్తాం ఇంకేమన్నా సహాయం అంటే అది చేస్తాం ఇంకా పెద్ద సహాయాలు అంటే సార్ని అడుక్కోమంట మా వరకు అంటే మేము కాదు కదా మనం కాబట్టి సార్ని అడుక్కోమంట సరే సార్ ఏ టైంకి వచ్చే చెప్పమంటే చెప్తా అంతే కానీ ఇంకా అట్లా జరుగుతూ ఉంది ప్రజల అందుకని ప్రతి ఒక్కరు మహిపాల్ రెడ్డి కుటుంబము అంటే అందరు కన్నీరు కాచారు చాలా చాలా బాగా తండో తండాలుగా వచ్చారు మనుషులు చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూర్చుంటే నీళ్ళు పడతాం కూడా లేదు బాధపడకండి నిజంగా ఇది మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేసి నేను బాధ పెట్టిన దాన్ని అవుతున్నాను క్షమించాలి ఏమనుకోదు థ్యాంక్ యూ అమ్మా మీరు మహిపాల్ రెడ్డి గారు పెద్ద కోడలు పెద్ద కోడలు ఐఎమ్ డాక్టర్ కిరణ్ మై ఎంఎస్ ఓబిజి ఎక్కడ చేస్తున్నారండి ప్రజెంట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఎట్ కిమ్స్ అండి నో కిమ్స్ కడల్స్ అండ్ డాక్టర్ శిల్పి రెడ్డి ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఐఎమ్ ఆన్ బ్రేక్ నో సో రైట్ ఐ ఐ జాయిన్ అగైన్ ఓకే మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ అండి మాది భువనగిరి దగ్గర మా అందాపురం అని డాడీ ఎక్స్ సర్పంచ్ మమ్మీ హౌస్ వైఫ్ నేను తమ్ముడు హీఈస్ ఆల్సో హీఈస్ ఆల్సో డాక్టర్ అచ్చా హీస్ డూయింగ్ ఎస్ ఇంటర్న్షిప్ ఎట్ మహేశ్వర మెడికల్ కాలేజ్ రైట్ నేను ఎస్విఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి పాస్ అవుట్ మహబూబ్ నగర్ తర్వాత గాంధీలో గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్లో ఇంటర్న్షిప్ చేశాను ఇంటర్న్షిప్ చేశాక డెక్కెన్ మెడికల్ కాలేజ్ ఓఐసీలో ఐ డెడ్ మై ఎంఎస్ ఆబ్స్టిక్స్ అండ్ గైన్ అచ్చా అచ్చా ఓకే ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు మీరు గైన్ కాల్ చేస్తాను కాల్ చేస్తా మిమ్మల్ని అందరినీ బాధ పెట్టే ఉద్దేశం లేదు కానీ బట్ అస్సలు కొంచెం కూడా సింటమ్స్ ఏమీ లేవా అండి దట్ వాజ్ వెరీ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అదైతే అది సివియారిటీ తను రావడమే సివియర్గా వచ్చింది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ హీ వాజ్ హీ వాజ్ ఆపరేటెడ్ కోలిసిస్టెక్టమ్ అయింది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మొన్న మాత్రం దట్ వాజ్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇంకా మెయిన్ లివర్ మీద ప్యాంక్రియాస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడి సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యింది దట్ వాజ్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఒక వితిన్ ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్లోనే అది హీ పాస్ట్ అవి మై వన్ కానీ అంటే రీప్లేస్మెంట్ గురించి లివర్ రీప్లేస్మెంట్ గురించి కూడా ఏమి అంతవరకు వెళ్ళలేదు బట్ రావడమే హార్ట్ పైన ఎఫెక్ట్ పడింది కాబట్టి ఇవి కుడెంట్ డూ ఎంత మేబీ అప్పటి వరకు ఉన్న వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కూడా కొంత కారణం ఏమో వాళ్ళకి రెస్ట్ ఉండదు మెయిన్ థింగ్ ఎక్కడైనా కూడా వీళ్ళు నాన్ వెజ్ హెవీగా తీసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ పరంగా అయితే వీ యూస్ టు టేక్ ఎయిర్ లక్కీ ఏంటంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ అవ్వడం వల్ల యా బాబు సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ హీస్ పాప ఫార్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ 
కానీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది ఐఎమ్ ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్ సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై కిడ్స్ ఐ ఎమ్ స్ట్రాంగ్ ఎన్ఎఫ్ టు హ్యాండిల్ ఎనీథింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ భగవంతుని మీకు ఇంకా మీ మంచి స్ట్రాంగ్ చేయాలి మీ మనసుని ఇంకా యా అదర్వైజ్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఈ బాధలో ఉండడం అనేది మనం డిప్రెషన్లోకి తీసుకెళ్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే కాకుండా ఎప్పుడైనా నన్ను సపోర్ట్ చేశారు ఫ్యామిలీ కానీ హస్బెండ్ ముఖ్యంగా ఒక ఉమెన్ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే హస్బెండ్ కానీ మదర్ ఇన్ లా ఫాదర్ ఇన్లా చాలా సపోర్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా నన్ను నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను పీజీ చేశాను త్రీ ఇయర్స్ ఓకే యా సో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత చేశాను వెరీ కోఆపరేటివ్ హస్బెండ్ కూడా చాలా కోఆపరేట్ దాని వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేశారు కాబట్టి నేను ఇంత వరకు ఉండి ఇంత ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఎట్ సమ్ ప్లేస్ నో నిజంగా భగవంతుడు ఒకటి చేయకూడని పని చేసిన బట్ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో మీకు ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మీకు ఫ్యామిలీ నుంచి అలాగే మీ మానసికంగా మీరు ఎంతో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను రియలీ దర్ ఈస్ నో వర్డ్ టు సే మీరు మహిపాల్ రెడ్డి గారి చిన్న కోడలు రైట్ ఒక్కసారి మీ పేరు అది ఒకసారి చెప్తారు మాకు నా పేరు పల్లవి ఓకే ఓకే మీరు ఏమైనా జాబ్ చేస్తున్నారండి నేను ఎంబీఏ మార్కెటింగ్ అండ్ హెచ్ఆర్లో స్పెషలైజేషన్ చేశాను దెన్ ఆఫ్టర్ కిడ్స్ సో ఇప్పుడు ఖాళీగానే ఉంటున్నాను ఇద్దరు పిల్లలు బాబు ఫస్ట్ గ్రేడ్ పాప నర్సరీ మీది ఏంటి నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడండి ఇక్కడే అండి పాటి పాటి విలేజ్ ఇక్కడే పట్టాన్సరికి దగ్గరలోనే రైట్ మీ మావయ్య గారి గురించి ఇప్పుడున్న ఈ ఎలక్షన్ మూమెంట్లో మీ మావయ్య గారి గురించి చెప్పాలి అని అంటే ఏం చెప్తారు చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ అండి ఇంతకుముందు అత్తమ్మ చెప్పినట్టు ఒక టైమింగ్ లేదు మార్నింగ్ వెళ్ళేది ఈవినింగ్ వచ్చేది ఏం లేదు ఎప్పుడు ప్రజల్లోనే ఉంటారు ఎప్పుడు ఫ్యామిలీకి చాలా తక్కువ టైం ఇస్తారు యాక్చువల్లీ ఇంటికి వచ్చాక కిడ్స్తో స్పెండ్ చేస్తారు టైం బట్ డే అంతా ప్రజల్లోనే మార్నింగ్ వెళ్తారు మాకు ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేది లేదు తెలీదు మాకు మళ్ళీ నైట్ లేట్ నైట్స్ ఇంకా ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అలా ఆ టైంకి కిడ్స్ అప్పుడప్పుడు పడుకునే ఉంటారు మిస్ అవుతారు అప్పుడప్పుడు పిల్లల్ని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు వచ్చేవరకు కొంచెం మెలుకో నుంచరా అని నేనైతే ఇంత హార్డ్ వర్కింగ్ అయితే ఎవరిని చూడలేదు మార్నింగ్ చూడగానే జనాలు వచ్చేస్తూనే ఉంటారు కలవడానికి మా అమ్మని సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ ఈసారి ఇంకా కొంచెం టఫ్ ఉంటుందేమో బట్ చాలా హార్డ్గా ట్రై చేస్తున్నారు ప్రజల్లోనే ఉన్నారు మంచి రెస్పాన్స్ కూడా వస్తుంది వాళ్ళ నుంచి ఈ సందర్భంగా మీకు మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది కాబట్టి మా అయ్య గారి గురించి కమింగ్ ఎలక్షన్స్ విషయంలో ప్రజలకు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఒక్కటే అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చాలా పథకాలు తెచ్చారు అందరికీ అది వెళ్తుంది ఇంతకుముందు వెళ్ళిందో లేదో వేరే గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు తెలియదు బట్ ఇప్పుడు నేను నేను చూస్తున్నాను లైవ్గా లైక్ డబల్ బెడ్రూమ్స్ కానీ ఇంకా వేరే పింఛన్స్ కానీ అన్ని వెళ్తున్నాయి అన్ని వెళ్తున్నాయి అందరూ దాన్ని తీసుకుంటున్నారు దాని నుంచి రెస్పాన్స్ కూడా వస్తుంది సో ఇట్స్ లైక్ పాజిటివ్ ఉంది అంతా అంటే చాలా సంతోషం సార్ ఎందుకంటే ప్రతి చోట కూడా ఒక పాజిటివిటీని మీరు డెవలప్ చేసుకుంటూ ఎంతోమందికి సహాయ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో కూడా వచ్చే ఎలక్షన్స్కి మీరు విన్ అయితే మళ్ళీ అంతకు మించిన ఉత్సాహంతో ఎంతోమందికి మీ నుంచి సహాయం అందుతుందని చేయాలని సిగ్నేచర్ స్టూడియో నుంచి మేము అందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ ఇప్పుడు వేరే వేరే జిల్లాలకు వెడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి గ్రామాలకు వెడుతున్నారు కాబట్టి ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు మీరు క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్